শিলং মেঘালয়ের রাজধানী শহর মনোরম আবহাওয়ার জন্য সাহেবদের কাছে যা ছিল স্কটল্যান্ড অফ ইস্ট এই শিলংয়েই আমরা গিয়ে পৌঁছেছিলাম চব্বিশে ডিসেম্বর দু হাজার বাইশ সন্ধেবেলায় ক্রিসমাস ইভে ছিলাম পুলিশ বাজারের কাছেই এক হোটেলে এই পুলিশ বাজার হচ্ছে শিলংয়ের এসপ্ল্যানেট সবচেয়ে হ্যাপেনিং প্লেস যদি শিলংয়ে থাকার প্ল্যান করেন তাহলে পুলিশ বাজার চত্বরেই থাকতে পারেন দোকান বাজার হোটেল রেস্তোরাঁ সব নিয়ে জমজমাটি জায়গা হচ্ছে এই পুলিশ বাজার পঁচিশে ডিসেম্বর আমরা শিলংয়ের বেশ কিছু জায়গা ঘুরে দেখেছিলাম সেই গল্প আগেই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি শিলংয়ের প্রথম পর্বের ভিডিওতে আজ এই ভিডিওতে থাকছে ২৬ ডিসেম্বর শিলংয়ের আশেপাশে আরও কিছু জায়গা ঘুরে দেখবার অভিজ্ঞতা সেই সাথে ডিলংস ক্যাফে কালজয়ী সঙ্গীত শিল্পী বব ডিলনের থিমে সাজানো এই ক্যাফেতে সেই দিন সন্ধ্যের অভিজ্ঞতা ছাব্বিশ তারিখ সকালে সাথি আর দেব মাল্য ওদের বড় ছেলে রাহুলকে নিয়ে চলে আসে পুলিশ বাজারে আমরা সকলে মিলে রওনা দিই জোয়াইয়ের নার্থিয়াংয়ের উদ্দেশ্যে আজকে ওয়েদার খুব খারাপ একটু ধোয়াশা কোয়াশা মেলানো ওয়েদার দূরে বেশি দূরে দেখা যাচ্ছে না সেই জন্য একটু ডিপ্রেসিং লাগছে ঠিক আছে আমরা আড্ডা মারতে মারতে যাচ্ছি শিলং থেকে নার্থিয়াংয়ের দূরত্ব কম বেশি তেষট্টি কিলোমিটার সময় লাগে ঘন্টা দুয়েক ওয়েস্ট জয়ন্তিয়াতে নার্থিয়াং হল একান্ন শক্তিপীঠের এক পিঠ এখানে মায়ের বাম উড়ু পড়েছিল ছশো বছরের পুরনো জাগ্রত মন্দিরে আদ্যা শক্তি দেবী দুর্গা পূজিতা হন নার্থিয়াং দেবী মা জয়ন্তী নামে মন্দিরের পাশেই রয়েছে মনোলিথ গার্ডেন চেরাপুঞ্জি আমরা এই টুরে যাচ্ছি না কারণ হচ্ছে চেরাপুঞ্জিতে এখন কোনো ওয়াটারফলসে জল নেই আমরা আবার আসবো বর্ষার পরে চেরাপুঞ্জি দেখতে অনেকেই বলেছিলেন আমাকে ডাবল ডেকার রুট ব্রিজ দেখতে কিন্তু এই সময়ে চেরাপুঞ্জি গেলে সেভাবে ভালো কিছু ভিউ আমরা পেতাম না ওয়াটারফলসগুলো সব শুকিয়ে রয়েছে আমরা চেরাপুঞ্জি অবশ্যই যাব কভার করব কিন্তু বর্ষা হলে তারপরে ব্রেকফাস্ট টাইম আমরা দাঁড়ালাম এখানে ব্রেকফাস্ট করার জন্য দেবমাল্য বলছে এখানে একটা দোকান আছে খুব ভালো ব্রেকফাস্ট বানায় রুটি তরকারি আচ্ছা চলো পৃথ্বী চলো প্রচুর ভিড় চলতি দোকান মানে খাবার ভালো হবে আমি তো রুটি খাবো তুই পরোটা খা বেশ ভালো টেস্টি পনির ভুজি আর রুটি আমি অবশ্য পরোটাই খাচ্ছি বেশ থামা শেখা পরোটা সুন্দর তেল খুব কম বেশি হয়েছে এটা ভালো রাস্তার পাশে একটা বাড়িতে প্রচুর কমলা লেবু গাছ আর তাতে প্রচুর কমলা লেবু হয়ে আছে দেখুন এই যে পুরো এখানে কমলা লেবুর বাগান আর কত কমলা লেবু হয়ে আছে দেখুন পুরো এখানে এত কমলা লেবু এই দেখুন এখানে পুরো এত হয়ে আছে এই সময় শিটংয়ে গেলেও প্রচুর কমলা লেবুর দেখা পাওয়া যায় এখানে যে কমলা লেবুর দেখা পাবো সেটা ভাবতে পারিনি দারুণ লাগলো আজকের ওয়েদারটা খুব ডিপ্রেসিং এখন বাজে সকাল এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট অথচ মনে হচ্ছে সন্ধে নামছে আকাশটা পুরো স্লেট কালারের যাই হোক এখানে একটা সুন্দর জলাশয়ের মতো আছে ওপর থেকে দারুণ লাগলো দেখতে চলে এসেছি প্রায় আমরা নাটিয়াঙের জয়ন্তী মন্দির এটা কিন্তু ট্যুরিস্টদের কাছে একেবারেই অজানা 
স্থানীয় লোকেরাই এখানে আসেন বা জানেন আমার মনে হয় যে বাংলাতে যারা ইউটিউব ভিডিও বানান ট্রাভেল ভিডিও তাদের মধ্যে কেউ এই জায়গাটাকে আগে ফিচার করেননি প্রথম আমরাই করছি এই হচ্ছে মন্দিরের গেট আর ওই হচ্ছে মন্দির পুরো ফাঁকা কেউ নেই এখন আমরা ছাড়া মন্দিরের পেছনে এখানে বাচ্চারা খেলছে ফুটবল দেখুন মেঘালয়ে ফুটবল খেলা চল সাংঘাতিক এখানে ক্রিকেট খেলা হয় না তাই তো ক্রিকেট কেউ খেলে না এখানে শুধুই ফুটবল বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে যা ওয়েদার বৃষ্টি অবসম্ভাবী দু চার ফোটা পড়তে শুরু করে দিয়েছে সাথী সাংঘাতিক ভাবে কুকুর ভক্ত রাস্তা সাথীর বাড়িতে চারটে কুকুর রয়েছে তার মধ্যে দুটো কিন্তু একদম আমাদের দেশি কুকুর রাস্তায় যাওয়ার সময় বাচ্চা দেখেছে তাদেরকে ফেলে আসতে পারেনি নিয়ে বাড়িতে চলে এসেছে বোধহয় খুব ফিবল কন্ডিশনে ছিল তো নিয়ে এসেছে মন্দিরের পাশেই এই কিলোমিটার খানেকের মধ্যেই রয়েছে একটা মনোলিত গার্ডেন দেখাচ্ছে এখন আমরা ঢুকছি মনোলিত গার্ডেনে হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে এই হচ্ছে এন্ট্রেন্স আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে এই জায়গাটাকে ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স হিসেবে ডিক্লেয়ার করা আছে এখানে তার নোটিস দেওয়া আছে চলুন এই দেখুন এরকম মনোদিত স্ট্রাকচার এখানে প্রচুর রয়েছে হ্যাঁ রাজার <laughs> জোরে বৃষ্টি পড়ছে এখন দৌড়াতে হবে এখানে একটা শেড আছে এই শেডে যাব ওটা তো কুড়ি ফুটে বেশি হবে তিরিশ ফুট হবে ওটা নাকি মাটির থেকে হ্যাঁ অনেকটা উঁচু হবে ওটা দিক বৃষ্টি পড়ছে এখন আমরা এই শেডের তলে এসে দাঁড়িয়েছি কিছু করা নেই এখন আর যতক্ষণ না বৃষ্টি কমে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বৃষ্টি কমলে নার্থিয়ান থেকে আমরা ফিরে আসি শিলংয়ে আমরা এখন এসেছি হচ্ছে শিলংয়ের রামকৃষ্ণ মিশনে উনিশশো সালে তৈরি হয়েছিল এই রামকৃষ্ণ মিশন এই রামকৃষ্ণ মিশন রয়েছে হচ্ছে লাইমুখ রাতে খুব সুন্দর স্বামীজি শিলংয়ে এসেছিলেন উনিশশো এক সালে তখন পুলিশ বাজারে উনি কিন্তু ভাষণ দিয়েছিলেন শিলংয়ের ক্যাফে কালচার জগৎ বিখ্যাত এখন আমরা ঢুকছি হচ্ছে ডিলান্স ক্যাফেতে 
বব ডিলান সিঙ্গার নোবেল প্রাইজ উইনার লিরিসিস্ট তার থিমে কিন্তু এই ক্যাফেটা তৈরি পৃথিবীত রীতিমতো উত্তেজিত একদমই তাই আমি হ্যাঁ এরকম একটা ক্যাফেতে আমি আসছি বব ডিলানের থিম নিয়ে আমি দেখতে চাইছি আর কি চলো ভিতরে গিয়ে দেখি যে কেমন সুন্দর আর এই ক্যাফেটা তৈরি হয়েছিল 2016 সালের 4 মার্চ 4th মার্চ এটা উদ্বোধন করা হয় ওহ এখানে একটা ডিলানের বিরাট বড় ছবি যেগুলো তৈরি হয়েছে দেখুন ভাঙা ডিস্কের টুকরো দিয়ে কম্প্যাক্ট ডিস্ক আর এখানে গিটারটা তৈরি করেছে কাগজগুলোকে পেছিয়ে পেছিয়ে তৈরি করেছে ও দুরন্ত আইডিয়াগুলোই কিন্তু দারুণ এখানে প্রচুর ছবি ডিলানের এই দেওয়ালে আর এই হচ্ছে ক্যাফে একটা দারুণ জিনিস দেখাচ্ছি দেখুন এখানে যারা কাপলরা আসেন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড তারা কি করেন তাদের জড়িটাকে স্ট্রং করার জন্য এখানে তালা বেঁধে যান সেটা এখানে কাস্টম এই দেখুন এই দেখুন রাইসা গুঞ্জান ও তো তালা বাঁধার জন্য কেউ নেই সুতরাং তালা বাঁধার জন্য আমি আমি নিজেও বন্দি না অন্য কাউকেও বন্দি করতে চাই না আমি ফ্রিডমে বিশ্বাসী আই লাভ ফ্রিডম খুব ভালো লাগছে এখানে এসে সত্যি খুব ভালো লাগছে একটা খুব সুন্দর থিম বেস্ট একটা ক্যাফে এবার যেটা দেখার হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্স ভালো লেগেছে হ্যাঁ জায়গাটাও ভালো শিলং হ্যাঁ দেখা হচ্ছে যে খাওয়ারগুলো কি ভালো সেরকম সেটাই দেখার নিশ্চয়ই মানে আশাবাদী সেটাও ভালোই হবে নিশ্চয়ই দেবমাল্লরা তো প্রায়ই আসে এখানে কফি খেতে তো তোমার কি মত অ্যাম্বিয়েন্সটা তোমাদের তো ভালোই লাগে ভালোই লাগে খাবারগুলো কোয়ালিটিও বেশ ভালো আচ্ছা এবং সমস্ত খাবারই আপনি প্রতিটা পেজেই দেখতে পারেন ধরে বব জেলেন্স নামে একটা করে স্পেশাল ডিশ রয়েছে হ্যাঁ সেটাও এখানকার খুব কী বলে বিখ্যাত আর কি সেটাও ট্রাই করে রাইট এখানে যেমন ধরুন ডিলান্স সিগনেচার হট চকলেট একশো নিরানব্বই টাকা এটা পৃথিবী ট্রাই করবে নাকি চকলেট খেলে হতো আমি তো খেলাম মানে কেভে গিয়ে তো কেভেন্টার্সে গিয়ে তো হট চকলেট খেয়েছিলাম লালমোহন বাবুর প্রিয় আর কি যেটা সেটা তো এখানে বব ডিলানটা ট্রাই করবো নাকি আমি কফি খাই আজকে বরঞ্চ ওটা ও ট্রাই করবে হ্যাঁ রাহুল হ্যাঁ রাহুল ট্রাই করবে ও ট্রাই করবে রাহুল ডিলংসের হট চকলেটটা ট্রাই করবে আমরা কফিতেই আটকে থাকবো যে কোনো পাহাড়ি জায়গার মতো শিলংয়েও কিন্তু ক্যাফে কালচার সাংঘাতিকভাবে স্ট্রং সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই খাবার অপশনগুলো কিন্তু ক্যাফে কালচারে যেরকম হয় সেরকমই রোস্টেড চিকেন রয়েছে তারপর ল্যাম্ব রিবস পক রয়েছে তারপর নুডলস রয়েছে তো এইগুলোই রয়েছে এখানে সাথে বিয়ার রয়েছে কফি রয়েছে চায়ের অপশান রয়েছে দামটা একটু আপসাইডে ঠিক আছে ইটস ওকে এর অ্যাম্বিয়েন্স যেরকম সেটা দেখলে পরে কিন্তু এইখানে এই পরিবেশে এই দামটা আমার ঠিকঠাকই মনে হয় আমি রোস্টেড চিকেন যেটা রোজমেরি রোস্টেড চিকেন তার দাম হচ্ছে তিনশো উনচল্লিশ টাকা আর পাস্তা নিচ্ছে এখানে তিনশো উনপঞ্চাশ টাকা তারপরে ক্লাসিক শিলং নুডলস চিকেন অপশানে হচ্ছে তিনশো উনিশ টাকা ভেজ অপশানে দুশো নিরানব্বই টাকা কফির দামগুলো বলে দিচ্ছি চট করে কফি আমি খাই আমেরিকানো আমার পছন্দের মানে ক্লাসিক ব্ল্যাক কফি যেটা সেটা হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ টাকা কাপুচিনো একশো উনপঞ্চাশ টাকা কাপুচিনো একশো উনষাট টাকা ইটস ওকে আই মিন একটু আপসাইডে বাট ইটস ওকে
রোস্টেড চিকেনের ফুলকপি দিয়েছে ব্রোকলি দিয়েছে গাজর দিয়েছে বিনস দিয়েছে চিকেন তো আছে মাশরুম দিয়েছে মাশরুম আছে দেখা যাক চিকেনটা একটু খেয়ে দেখি কি রকম টেস্ট রোস্টেড চিকেন কিন্তু আমার খুব ফেভারিট ডিশ তো এখানে কি রকম করেছে সেটা দেখা যাক ভালো কিন্তু যেটা সমস্যা সেটা চিকেনটা হ্যাঁ ইটস ওকে ভালো ওপরে বার্বিকিউ সস দিয়েছে দুর্দান্ত লাগলো এই টিলন্স ক্যাফে হানড্রেড পার্সেন্ট রেকমেন্ডেড যারা শিলংয়ে আসবেন তারা অবশ্যই ডিলান্স ক্যাফে একবার ঘুরে যাবেন শিলংয়ের ক্যাফে কালচার কিন্তু দারুণ আর এখানে ডিলান্স ক্যাফে ছাড়াও শিলং ক্যাফে রয়েছে আর একটা কী ক্যাফে বললেন ব্রেড ক্যাফে সেগুলো লাইমুখ রাতে সেগুলো ভালো অবশ্যই শিলংয়ে এলে ক্যাফেগুলোতে একটু সময় কাটাবেন ভালো লাগবে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখন পরের দিন মানে সাতাশে ডিসেম্বর দু আমরা ফিরে আসি গুয়াহাটিতে সেই গল্প নিয়ে আসবো এর পরের পর্বে সঙ্গে থাকুন